17 de junio. Reflexión, experiencia en lo alto de la montaña. En su gran discurso de la libertad, el doctor Martin Lutero King Jr. habló de estar en lo alto de una montaña y ver la tierra prometida. Para él, la posibilidad de una igualdad de derechos para los hombres y mujeres de todos los colores era una experiencia de lo alto de la montaña. También María tuvo experiencias de lo alto de la montaña. Pese a las apariciones que se dice han tenido lugar en lo alto de las montañas. Cuando ascendió la colina para contarle a Isabel la visita de Gabriel. Cuando subió al monte de los olivos. Viendo cómo Jesús era llevado a los cielos. Esas debieron ser experiencias de lo alto de la montaña. Tanto literal como figuradamente. Al igual que el doctor King y la Virgen bendita. Todos tenemos experiencias de lo alto de la montaña. Sucesos que nos conforman y cambian tanto que nada sigue siendo lo mismo después de eso. La tentación después de tales experiencias es la de desear permanecer con nuestra cabeza en las nubes. De hecho, eso es exactamente lo que sucedió a Pedro, Santiago y Juan cuando Jesús los llevó a la montaña y se apareció ante ellos envuelto en gloria junto con Moisés y Elías. Pedro quiso poner tres tiendas y acampar para siempre en esa cima montañosa. Sin embargo, no podemos, no podemos permanecer en lo alto de la montaña. La vista es magnífica, pero las cumbres son lugares peligrosos. Los seres humanos no están destinados a vivir en la cima. Solo podemos visitar las cumbres, beber de su gloria y luego traer el recuerdo y la promesa de esa gloria de vuelta con nosotros a nuestros hogares de valle. Si las experiencias en lo alto de la montaña sin las experiencias en lo alto de la montaña, la vida no merece la pena vivirse. Pero debemos recordar también que la vida no puede ser vivida en ese alto. ¿Cuándo fue la última vez que estuve en lo alto de la montaña? ¿Qué traje de vuelta al valle a partir de esa experiencia? Doy gracias por las montañas, los valles de mi vida. Rosa del día, María Puerta del Cielo Santo Rosario de hoy, número 184 Madre Santísima, es cierto que en los momentos cuando hay éxito, cuando hay felicidad, hay paz en nuestras vidas, nos sentimos en la cima de la montaña y no quisiéramos que esos momentos pasaran, pero la vida, para poder vivirla intensamente, también debemos pasar por esos momentos difíciles. Es por eso que hoy, Virgen María, Puerta del Cielo, ayúdame a profesar con coherencia todas las verdades que me muestra la Iglesia Santa de Dios, para creer más en la Buena Nueva de Jesús, para acercarme más a Dios. Ilumíname 
para que pueda verte en medio de las incertezas y las oscuridades y ayúdame a atravesar este valle de la vida con la mirada firme, los ojos puestos en tu Hijo, a quien tú nos conduces como propósito de vida. Y ayúdame a dirigirme siempre con santidad hacia la puerta que conduce al Padre. Gracias María, porque también eres la plenitud por la cual el cielo penetra en la tierra, la puerta por la que quieres brindarnos a Jesucristo, brindarnos todas las gracias como medianera que eres de la gracia. Ilumina, María, cada uno de mis pasos y ayúdame a peregrinar, a peregrinar por la senda del amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.